Peut-on à la fois préserver la biodiversité et en même temps créer une filière économique rentable à partir de cette même biodiversité C'est le pari audacieux d'organisation de femmes en Afrique australe. We have a 26 association and within the 26 associations we have more than 2000 women that are involved in the collecting and the harvesting of the marula kernels. Représentant ces 2000 agricultrices, Martha a fait le voyage des terres arides namibiennes vers la froid du rivernal de Paris pour mieux faire connaître sa démarche et surtout ce que les femmes produisent, l'huile de marula. Le parc parisien n'est qu'une étape sa destination principale est le salon de l'agriculture. Cette huile de maroula est utilisée aussi bien pour des produits pour le corps que pour le visage et même en maquillage aujourd'hui on utilise l'huile de maroula. C'est intéressant, c'est pour enfin, hydrater. Oui, c'est euh, un bon émollient en fait, ça assouplit bien la peau. Ça... Non, ça n'a pas trop d'odeur en fait. Le maroula est un arbre qu'on trouve en abondance dans les régions boisées du sud de l'Afrique. À l'intérieur du fruit se trouve un noyau qui, une fois séché, libère deux ou trois amandes dont on extrait l'huile. Cette huile, au goût de noisette, fait partie de l'alimentation traditionnelle. Mais ses propriétés spécifiques et son pouvoir antioxydant la destinent tout naturellement aux soins de la peau. Pour développer son marché d'exportation vers des entreprises cosmétiques internationales, l'organisation de Martha est appuyée par une ONG atypique, Phytotrade Africa. Phytotrade Africa est basé sur ses adhérents. Pour la plupart, ce sont des petites PME qui commencent euh, à vouloir produire des ingrédients à partir de, des matières premières issues de la biodiversité et qui ont besoin d'aide pour pouvoir tout faire, pour pouvoir produire un ingrédient de qualité qui ensuite va pouvoir être vendu sur les marchés, aussi bien localement qu'au niveau de la région, ou bien à l'international. L'huile de maroula est déjà utilisée dans certains produits cosmétiques des grandes enseignes mondiales. L'objectif de Martha et de Phytotrade Africa est d'ouvrir de nouveaux marchés pour développer et sécuriser les revenus économiques des productrices namibiennes. La démarche est soutenue et encouragée par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial, mais avec une exigence essentielle. L'exploitation économique d'un produit issu d'une ressource naturelle ne doit pas avoir d'impact négatif sur cette ressource. Donc on a exigé, dès le début du projet, et ça a été très bien mis en œuvre par Phytotrade et les partenaires, de documenter, donc de faire un état des lieux au départ, suivi d'un plan de gestion de la ressource en question, suivi d'un système de monitoring et de dispositifs de suivi et évaluation avec des indicateurs assez simples mais renseignés régulièrement et qui permettent au bout de cinq ans de savoir si euh, on, a, on, on a eu un impact positif ou négatif, non pas globalement sur toute la biodiversité mais sur euh, la ressource euh, en question. Le bilan écologique est bon et les résultats commerciaux sont également au rendez-vous. Cette huile végétale est d'ores et déjà vendue en Europe aux états unis et en Asie. Une réussite qui décuple l'ambition des organisations de femmes. Le main objectif de l'organisation est de être la leading organisation en Namibie et probablement dans le monde qui est involved dans in, uh, la harvesting et la collection de marula kernels et uh, contribuer à un standard de vie standard pour les rural poor en Namibie. Les productrices namibiennes et les organisations qui les soutiennent explorent donc une nouvelle voie d'un commerce international bio, pérenne et éthique. Une approche qui permet de proposer des ingrédients naturels de qualité sur les marchés internationaux et qui crée des emplois en Afrique. Une démarche où tout le monde y gagne, y compris les précieux écosystèmes africains.